hablamos también a través de un cuadro porque consideramos de hecho que es la manera la manera más fácil de explicarles. En el caso del debate presidencial, organizado, repito, por el Jurado Nacional de Elecciones para el 30 de mayo, que no es este domingo, sino el otro, en el bloque 1 se va a tocar el tema que es genérico amplio, donde se van a poder explayar tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, que es Perú del Bicentenario. En el bloque 2, salud y manejo de la pandemia, que es la exposición inicial. Primera pregunta ciudadana, Pedro Castillo responde, luego Keiko Fujimori. Segunda pregunta ciudadana, le toca primero a Keiko Fujimori, luego a Pedro Castillo. Castillo y el mensaje de cierre, Pedro Castillo, Keiko Fujimori. En realidad se alternan entre los candidatos para que eso se lleve a cabo de la manera más justa, democrática y balanceada posible. En el bloque 3, el tema es economía y promoción del empleo. Tema además importantísimo, donde básicamente la expectativa, porque el plan de gobierno de Keiko Fujimori se presentó con muchísima anticipación, la gente lo ha podido leer y releer, incluso a quienes están siendo los voceros de esos puntos específicos de Fuerza Popular, pero recuerden ustedes que han habido muchas idas y venidas, porque recién hace menos de una semana conocemos el último plan de Castillo, y uno de los principales temores que genera su candidatura en sí, es lo que sucedería con la empresa privada, con la informalidad, si va a expropiar, si no va a expropiar y hasta qué punto el Estado va a tener una postura intervencionista en lo que tiene que ver con lo privado, la estatización, lo que se teme, claro que sí. Primera pregunta ciudadana, empieza Pedro Castillo, luego Keiko Fujimori responde, la segunda pregunta ciudadana alterna y el mensaje de cierre arranca Castillo y termina Keiko Fujimori. Luego viene el bloque número cuatro, donde... El tema es educación, ciencia e innovación. La primera pregunta ciudadana la responde Keiko Fujimori y luego Pedro Castillo. Vean ustedes también cómo se sigue ¿no? la dinámica en la segunda pregunta ciudadana y el mensaje de cierre. El bloque 5 es lucha contra la corrupción e integridad pública. Y en el bloque 6, economía y promoción del empleo. A ver, cuando se le ha consultado en la última encuesta Datum a la gente, no, en cuanto a, digamos, esta interrogante genérica que es, si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votarías? Se le pregunta también a las personas que participan, ¿qué plan de gobierno te convence más, no? Y la mayoría dice que termina siendo de pronto más convincente el de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Sin embargo, en el resultado final, tanto en intención de voto como en simulacro de votación, que no es lo mismo, simulacro de votación es cuando vas donde la persona que participa de la muestra y le dices, aquí está la cédula de votación. Es igualita a la que tú vas a tener en tu mesa, en tu local de votación el 6 de junio. ¿Por quién votarías? Y la gente marca la K o la gente marca el lápiz. En eso... En eso el resultado es el que ustedes están viendo ya en pantalla. A ver si me abren, por supuesto, la imagen para leerles. Pedro Castillo tenía 44% hace una semana. En una semana ha subido, no mucho, pero sí, porque estaba estancado además, no, no se movía, ha subido 1.5%, ahora tiene 45.5%, a diferencia de Keiko Fujimori que venía más bien eh, ascendiendo, logrando un 41% y por lo tanto una diferencia de 3 puntos porcentuales con el candidato de Perú Libre y ella sí presenta ahora una caída leve, pero caída de 0.9%, poco menos de un punto porcentual, al punto que llega ahora con un porcentaje de votos emitidos 18 o 20 de mayo con 41.1%, es decir, eh, 5.4% de diferencia entre uno y otro. Voto en blanco, miren ustedes, qué, qué raro, qué extraño, esto lo voy a eh, consultar ahora, se lo voy a preguntar a Alessandra Ames, politóloga, quien está con nosotros y con quien converso en instantes, porque el voto en blanco, mientras más se acerca uno al día de las elecciones, tiende a disminuir, pero ahora estamos viendo que no, que crece, no mucho, pero crece de 8 a 9.1%. No pasa lo mismo con el voto viciado que entre el 12 y 13 de mayo, cuando se presentó la anterior encuesta, el 7% iba a viciar su voto y ahora estamos viendo cómo hay 1.7% en el electorado que dice ya no lo voy a viciar, manifestando, representando un 5.3%. Esto es simulacro de votación, señores. Vamos con intención de voto, que repito, no es lo mismo. Esta es la respuesta a la pregunta. ¿Por qué votaría usted mañana? En el total tenemos a un Pedro Castillo con el 45.5%, Keiko Fujimori 41%, voto en blanco 91%, voto viciado 5.3%. Vean ustedes, en Lima, Pedro Castillo tiene 33.3%, le lleva una amplia ventaja a Keiko Fujimori con 51.5%. Eh, en el centro, si sí, arrasa Pedro Castillo con 70% versus Keiko Fujimori 18.6%. En el sur, también amplia distancia, no tanto como en el centro, pero todavía importante, entre Castillo y Keiko Fujimori, 64.1% versus 23.8%. Miren ustedes, oriente, en el oriente, no eh, Pedro Castillo ahora sí pierde, 38.5% versus 
versus 44% de Keiko Fujimori. Y bueno, eh, no es casualidad, de hecho, que Keiko Fujimori haya estado hace algunos días visitando Belén, visitando Iquitos, recorriendo el oriente del país para lograr que ahora mismo este porcentaje en cuanto a esta zona de nuestro país le esté, le esté beneficiando.